வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சுரேஷ் கட்சி ஃபைனல் எபிசோட் நம்பர் ஃபார்ட்டி இது ரியாக்டிவ் சேனல் நான் மிஸ்டர் என் கூட தான் மிஸ் சேனல் வாங்க இன்ட்ரியாக்டிங் நியூஸ் பண்ணலாம் டக்கு டக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னா ஆப்பிளோட ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆன டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் அது வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணும் போது அப்பியர் ஆயிருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் ஆப்பிளுக்கு அதான் டுவெண்ட்டி வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஏன்னா அவங்க பாக்ஸ்லேயே ஃபைவ் வாட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அது இல்லாமல் இது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இது வந்து டைப் சியோட இருக்குன்ட்டு அப்பியர் ஆயிருக்கு இது மெயினாக என்னன்னா யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து ஆப்பிள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்கள் டைப் சீக்கு மாறி ஆகணும் லைட்னிங் போட்டிலேருந்து அப்படின்னு பண்ணனால தான் இது ஓகே ஸோ இந்தியாவில் லேப்டாப்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மார்க்கெட்டும் கம்மியாகிட்டே வந்த நேரத்தில் ஷாமி வந்து மீ நோட் புக் ஃபோர்டீன் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணி திரும்ப லேப்டாப்ஸ்க்கான மார்க்கெட்டை பூஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு பாப்புலரான ஒரு ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னுமே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஐடிசி ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற ஆளுங்கிட்டலாம் பேசி எடுத்து போட்டிருக்காங்க இன்டர்வியூ மாதிரி அவங்களும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹானர் அண்ட் ஹுவாவே இவங்கெல்லாம் சைனாவில் ஆல்ரெடி லேப்டாப்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எம்ஐ வந்து இப்போ பண்ணியிருக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களும் இந்தியா மார்க்கெட்டுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க மட்டும் எப்படி விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா யூஎஸ் பேண்ட்லாம் இன்னும் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு டவுட் இருக்கு இதே போல எம்ஐயோட ரூல் புக்கு அப்படியே ஃபாலோ பண்ற ரியல்மி அவங்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாங்க கூட லேப்டாப் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்காக பிளான்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் லேப்டாப் எந்த ப்ராடக்ட்டுமே கூட அவங்க கிட்ட இருந்து பார்த்ததில்ல வந்ததா தெரியும் அண்ணன் எங்க போனாலும் தம்பி நானும் வருவேன்ல அப்படின்னு மித்ரோன் அப்படிங்கிற ஆப்பை நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிக்டாக்கோட ரைவல் அப்படியே டிக்டாக் காபி பண்ணி ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கும்ல இப்போ என்னன்னா சைனாக்னால இந்தியன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வெறுப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆப் வந்து டிக்டாக் சைனா ஆப் வாங்க நம்ம ஊரோட ஆப் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இந்த ஆப் பயங்கர ஃபேமஸாக இருக்குங்களும் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்தா அந்த ஆப்போட மொத்த டவுன்லோட்ஸ் வந்து ஒன் கோடி சாரி ஒன் குரோரை வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சாமா ஆல் ஹெல் சைனா எடுத்துருக்காங்க <laughs> 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 சூப்பர் அப்படியே ஆப்பிள் மாதிரியே பண்றாங்க ஆமா ஓகே அடுத்து அமேசான் வந்து ஸ்மார்ட் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சூப்பரான விஷயம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்னன்னா மெயினா நம்ம அலாட்சி கிடையாது எப்போனா அவங்க எல்லாம் புலம்புவாங்க அமேசான் பிளிப்கார்ட் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு சேல்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்ட்டு அதனால இப்போ அவங்க அண்ணாச்சி கடைனால அவங்களால ஆப்பும் கிரியேட் பண்ண முடியாது சைட்டும் கிரியேட் பண்ண முடியாது கரெக்டா அதனால என்னன்னா அமேசான் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி கடையா எல்லாத்தையுமே போயிட்டு அவங்களுக்கும் ஒரு யூனிக்கான என்ன சொல்றது ஒரு கியூஆர் கோட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த கியூஆர் கோட்ல அந்த கடன்ட்டு தனியாக யூனிக்கா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அந்த கடையில் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது லிஸ்ட் ஆகும் அதே மாதிரி பீப்புள் வந்து அந்த கடைக்கு வந்து ரேட்டிங்கும் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பீப்புள் வந்து அந்த கடையில் என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியும் அதே மாதிரி ரிவ்யூஸும் படிச்சுக்கலாங்கிற மாதிரி இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் தான் கொண்டு வந்தாங்க கூகுள் ஸ்பாட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதை பார்த்து அமேசானும் அதே ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ தட் பீப்புள் வந்து இந்த மாதிரி அண்ணாச்சி கடையிலையும் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் கொண்டு வரலாம் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அல்டிமேட் டைம் நைஸ் நைஸ் ஓகே இந்தியாவில் இப்போ எம்ஐயோட சைட்ல இருந்து பாப்புலராக இருக்க பேண்ட் வந்து எம்ஐ பேண்ட் ஃபோர் விலை இருநூத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்காங்க இப்போ வெறும் இரநூறு ரூபா மட்டும் சேர்த்து எம்ஐ பேண்ட் ஃபைவ் இந்தியாவுக்கு வரப்போகுது அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இது வந்து டிசைனுமே இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பின்னாடி மேக்னெட் வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கிற மாதிரி மேக்னெட்டிக் கிளாஸ் வச்சு சார்ஜிங் கேபிள் வச்சிருக்காங்க அது போக டிஸ்பிளே சைஸும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ப்ரைஸ் ஆமாம் ஓகே என்னோட கடைசி நியூஸ் என்னன்னா டிக்டாக் வச்சு தான் டிக்டாக் ஃபார் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வந்து சீக்கிரம் வரப்போகுது அது எதுக்காகனா மெயினாக பிஸ்னஸும் டிக்டாக்கும் காண்டாக்ட் பண்ணுறக்காக இப்போ நீங்கள் டிக்டாக் ஆப் ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஒரு ஆட் வரும் அப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணும் போது ஒரு மூணு செகண்ட் ஆட் வரலாம் இல்லைனா அந்த ஆட் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி சேலஞ்சஸ்ன்ட்டு உங்கள் ஃபேவரட்டான இன்ஃப்ளூன்சர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்க அப்படியும் இல்லையா திரின்ட்டு ஏதாவது ஓ
பொல்யூஷன் மானிட்டர் பண்ற எக்யூப்மெண்ட் அதையும் மாட்டி வச்சிருந்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய காசுல மாட்டி வச்சிருந்ததுனால எல்லா போற எல்லா தெருவுலயுமே அது ரீடிங் பொல்யூஷன் ரீடிங் எடுத்துட்டே இருந்திருக்கு இப்ப வரைக்கும் அவங்க கிட்ட நாப்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் ரீடிங்ஸ் இருக்காமா ஸோ இதுல நிறைய திருக்கிடு உண்மைகள் தெரிய வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பொல்யூஷன் அப்படின்னா இத்தனை நம்ம ஓகே இந்த சிட்டியில எவ்வளவு பொல்யூஷன் அந்த சிட்டியில எவ்வளவு பொல்யூஷன் தான் பார்த்துருப்போம் ஒரு சிட்டியில ஒரு நாலஞ்சு இடத்துல ஆவரேஜ் எடுத்து அதுதான் அந்த சிட்டியோட பொல்யூஷன் ரேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஆனா உண்மையில பாத்தோம்னா ஒரு தெருவுலயே இந்த கடைசிக்கும் அந்த கடைசிக்கும் எயிட் டைம்ஸ் பொல்யூஷன் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவும் வந்து கன்சிஸ்டண்டா வருஷம் பூரா இதே மாதிரி பொல்யூஷன் இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு அதிகமா இருக்கும் இல்லையா சோ முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல பொல்யூஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த டேட்டா எல்லாம் ரிசர்ச்சஸ்க்கு ஓப்பனா ஆக்சசிபிள் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க சூப்பர் ஆமா ஓகே சோ இன்றைய டெக்னிஷியல் அட்டாக் முடிஞ்சிருச்சு நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்